ஹாய் இது உங்கள் நண்பன் வின்சன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பேரும் படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் படிக்காமல் தூக்கி எரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு தெரியும் போடா நீங்களும் உங்கள் எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் தான் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா போகலாம்னு தூக்கி எரிஞ்சிருப்பீங்க தயவுசெய்து அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ தயவுசெய்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூ ஆகிங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஜூனியர் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் இந்த நம்ம சேனலில் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இப்போ நடந்திருக்க பிரச்சனை வந்து என்னென்னா எக்ஸாம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நிறையா பேர் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க நமக்கு வந்து நீங்கள் லெவன்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க சப்போஸ் இப்போ லெவன்த்தில் எக்ஸாம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் எக்ஸாம் இருக்க தான் போகுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி எல்லா எக்ஸாமே ஃபாலோ அப் ஆகி டுவெல்த்தில் நம்ம கண்டிப்பாக வரும் அதனால் நீங்கள் இதை இப்போ படிக்காமல் போயிட்டிங்கன்னா அசால்ட்டாக விட்டுட்டிங்கன்னா டுவெல்த்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நீங்கள் எப்பயும் போல் படிங்க எக்ஸாம் வச்சா வைக்கட்டும் வைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ எக்ஸாம் வச்சிட்டாங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம அடி அடிக்கடி நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க நாங்கள் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் பேப்பர் திருத்தணும் அப்போ ச டீச்சர்ஸோட சைக்காலஜி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுதான் உங்களோட வேலை டீச்சரோட சைக்காலஜி நாங்கள் எப்படி சார் சேஞ்ச் பண்ணுறது சப்போஸ் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு எரிச்சலோட டென்ஷனோட ஒரு உங்கள் பேப்பரை டச் பண்ணுறாங்கன்னா ஆனால் உங்கள் பேப்பரை பார்த்தோன்னே அவங்களோட மைண்ட் வந்து என்ன ஆகணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக மாறிடணும் பரவாயில்ல பையன் சூப்பராக எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக மாறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நீட்டாக எழுதணும் தெளிவாக எழுதணும் அதே மாதிரி இப்போ அதாவது நாங்கள் நீட்டாக வந்து கதை அடித்தோம்னா எங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்களா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீட்டாக கதை அடித்தாலும் மார்க் போட மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிற ஐடியா என்னென்னா நீங்கள் நீட்டாக எழுதுங்க இப்போ இப்போ வந்து எட்டு ஒன் வேடா இல்லை பதினஞ்சு ஒன் வேடா பதினஞ்சு ஒன் வேடா ஒரு பேஜில் முடிச்சிடணும் அதே மாதிரி டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ இப்போ ஒரு பேஜுக்கு ரெண்டு டூ மார்க் எழுதலாம் ஒரு பேஜுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுட்டோம்னா ஏன்னா இப்போ முடிகிற பேஜ் முடிகிறப்ப என்ன பண்ணிங்கன்னா அடுத்த பேஜில் எழுதாமல் இந்த பேஜ்லேயும் முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொச்சை 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 நான் அந்த பேஜ் முடிகிற இடத்துல எழுதிட்டு இருப்பீங்க அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அடுத்த பேஜில் எழுதலாம் அதனால் எந்த தப்பும் கிடையாது அதனால் அடுத்த பேஜில் எழுதுங்க தயவுசெய்து அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீட்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கே தெரியும் ப்ளூ பென்னும் பிளாக் பென்னும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா டார்க்காக எழுதுங்க அதாவது முக்கியமானது நான் ஏற்க அடிக்கடி நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா முக்கியமானது இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு சுத்தமாக ஆன்சரே தெரியல ஆனால் அதில் இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டார்க்காக எழுதுங்க நல்லா டார்க்காக எழுதுங்க இல்லாட்டி பென்சிலில் என்ன பண்ணுங்க கோடு போட்டு காட்டுங்க ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம டீச்சர்ஸோட ஐ வந்து எங்கே போகும்னா நீங்கள் டார்க்காக எழுதிக்கிறக்கும் நீங்கள் கோடு போட்டு காட்டிக்கிறக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிறப்ப பையன் சரி பரவாயில்ல பையன் வந்து நல்லா எழுதிக்காம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தெரியாத கொஸ்டினுக்கும் மார்க் போடுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு தான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து முக்கியம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எதுக்கு முக்கியம்னா கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து மேக்ஸும் வரும் தேரியும் வரும் அப்புறம் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி வரும் எல்லாமே கலந்து வரும் எல்லா எக்ஸாமே கலந்து கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமில் வரும் அதனால் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன்லாம் வந்தால் நீங்கள் வந்து பேப்பர் திருப்பி வச்சுட்டே எழுதலாம் அதனால் எந்த தப்பும் இல்லை யார் உங்களை திட்ட போகிறது கிடையாது பேப்பர் திருப்பி வச்சு எழுதுனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நீ நீட்டாக என்ன பண்ணிடலாம் மார்க் போட்டுரும் மா மார்க் போடலாம் அதே மாதிரி டயக்ராம் வரையும் போது பேப்பரை நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் எழுதும் போதும் நீங்கள் பேப்பர் திருப்பி வச்சுக்கலாம் நிறைய கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்க அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு வந்து கூடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது உங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வச்சு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 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 இப்போ நான் சொன்ன டெஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மார்க்கை விட உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வரும் பேப்பர் பர்சன்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா அதனால் நல் அதனால் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் யார் யாரோ சொல்கிறது கேட்காதீங்க எக்ஸாம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற பொருளியெல்லாம் எதுவும் நம்பாதீங்க நம்ம வந்து எதுக்கு படிக்கணும்னா டுவெல்த்துக்கு நம்ம இப்போயே படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மோடு நினச்சி படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன்ட் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா